السلام علیکم ویلکم ٹو دا ففتھ ایپیسوڈ پچھلے تقریباً دو ہفتے سے آئی بن گیٹنگ میسیجز آن لنکڈ ان ویئر پیپل جس سے کہ ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کیے ڈفرینٹ کمپنیز میں اپلائی کیے لیکن ہمیں رسپانس نہیں آتا وہاں سے وہ کال بیک نہیں کرتی کمپنیز تو آج کی ویڈیو از آل اباؤٹ اٹ اینڈ وی ول سی ہاؤ ٹو گیٹ اے کال فار یور فرسٹ انٹرویو ایز اے فریش گریجویٹ اپنی فرسٹ جاب یا اپنے فرسٹ انٹرویو کو لینڈ کرنے کے لیے کافی ضروری ہے کہ ہم سمجھے کہ سافٹ ویئر کمپنیز میں ہائرنگ کام کیسے کرتی ہے سو لیٹس جم اٹ ٹو دیئر شوز اینڈ سی کہ ان کے اینڈ پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے جب بھی کسی سافٹ ویئر کمپنی میں ایک رول آتا ہے تو وہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پوسٹ ہوتا ہے یعنی کہ کمپنی کے اندر کمپنی وائڈ ایک ای میل جاتی ہے کہ ہمارے پاس یہ رول اویلیبل ہے اور اسی طرح وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ اور اپنی ویب سائٹ پہ پوسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ رول اویلیبل ہے اس اپلیکیشن کے رسپانس میں ان کو سینکڑوں ای میلز اور اپلیکیشنز آتی ہیں بلیو می اتنی زیادہ آتی ہیں میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ ان کو ان کے تھرو اسکین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ایک اسمال یا میڈیم سائزڈ سافٹ ویئر کمپنی میں یہ پروسیس مینلی مینول ہوتا ہے ہیومنس نے ایکچولی اس ان سیویز کو اسکین تھرو کرنا ہوتا ہے اور ان میں سے بیسٹ اپلیکینٹس نکالنے ہوتے ہیں زیادہ اپلیکیشنز آنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ان نیسیسریلی بھی اپلائی کرتے ہیں سو لیٹ سے اگر فرائیڈے کو ایک سافٹ ویئر کمپنی نے پوسٹ کیا کہ ہمیں ایک گیم ڈیزائنر چاہیے تو ہو سکتا ہے منڈے تک تقریباً سو سے ڈیڑھ سو اپلیکیشنز آ گئی ہوں ویب ڈیزائنرز کی گرافک ڈیزائنرز کی تھری ڈی ڈیزائنرز کی ٹو ڈی ڈیزائنرز کی اور ایون ہو سکتا ہے کچھ ون آؤٹ ویب ڈیولپر کی بھی ڈپینڈنگ آن کے وہ رول کتنا ارجنٹلی فل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سو دا کمپنی اسٹارٹ شارٹ لسٹنگ کینڈیڈیٹس فرام دا فرسٹ لیٹ سے ففٹی اور ہنڈریڈ اپلیکیشنز لیٹ سے اگر ارجنٹ رول ہوگا تو ہو سکتا ہے فرائیڈے کو ایک جاب کی پوسٹنگ نکالی جائے اور منڈے اور ٹیوزڈے کو کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹ بھی کرنا شروع کر دیں شارٹ لسٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے انٹرویو اسکیجول کرنے ہوتے ہیں سو ایز سون ایز دا کمپنی فائنڈس کے پانچ سے دس ایسے کینڈیڈیٹس ہمیں مل گئے ہیں جن کے ہم انٹرویو اسکیجول کر سکتے ہیں تو باقی سارے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ایکچولی آن ہولڈ چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ میں انٹرویوز کر کے دیکھا جائے کہ کون سے کینڈیڈیٹس ایلیجیبل ہیں اس جاب اوپننگ کے لیے انٹرویوز کا پروسیس بھی کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے سو جب شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں کچھ کینڈیڈیٹس کو اس کے بعد ان کے انٹرویو اسکیجول کیے جاتے ہیں کچھ کیسز میں دو کچھ اور کیسز میں تین بھی انٹرویو اسکیجول ہوتے ہیں جس کے بعد بیسٹ کینڈیڈیٹ فائنلائز کیا جاتا ہے سو آل دو یہ پورا پروسیس ہو سکتا ہے ایک مہینے کا ہو لیکن یو نوٹ کے کینڈیڈیٹس کی شارٹ لسٹنگ ہو سکتا ہے پہلے تین دن میں ہی ختم ہو جائے اور انہیں کینڈیڈیٹس تک کے آگے تک انٹرویوز ہوں ایز سون ایز دا بیسٹ کینڈیڈیٹ اور دا کینڈیڈیٹس آر فائنلائز تو ان کو جاب آفر ہو جاتی ہے اور باقی کی ساری اپلیکیشنز کو نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ لیا جاتا ہے پاکستان میں کافی زیادہ کمپنیز میں ایسا کلچر نہیں ہے کہ اگر آپ انٹرویو میں کنسیڈر نہیں ہوتے یا آپ کا انٹرویو کلیئر نہیں ہوتا تو آپ کو انٹیمیٹ کر دیا جائے کہ یو ہیو ناٹ میڈ اٹ اینڈ یو ہیو اسٹاپ کنسیڈرنگ یو سو دیٹ از آلسو ون ریزن وائی یو گو ڈونٹ گیٹ اینی ریسپانس فرام دا کمپنی سو ناؤ دیٹ وی ہیو این آئیڈیا اباؤٹ دا ٹیپیکل ہائرنگ سائیکل آف اے سافٹ ویئر کمپنی آئی تھنک ہمیں اس سے دو لیسن ملتے ہیں پہلی چیز یہ ٹائمنگ ٹائمنگ اس لیے ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو میک اٹ ٹو دا فرسٹ ففٹی اور دا ہنڈریڈ اپلیکینٹس ایٹ اے پرٹیکولر جاب اوپننگ اور نمبر ٹو یو ہیو ٹو میک یور اپلیکیشن اسٹینڈ آؤٹ کہ اگر آپ ان پچاس سے سو لوگوں میں آ گئے ہیں تو ان پچاس سے سو میں سے دس لوگوں میں کیسے آنا ہے جو شارٹ لسٹ ہوں ایک انٹرویو کال کے لیے اب ہر وقت لنکڈ ان اسکرول کرنا تو بہت مشکل ہے کسی ایک جاب اوپننگ کے لیے کہ ہم ہر وقت دیکھتے رہیں کون سی کمپنی کون سی جاب پوسٹ کر رہی ہے تو اس کے لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک ہیک ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پر بتاؤں گا لیکن لیٹس فرسٹ سی ہاؤ ٹو میک یور اپلیکیشن اسٹینڈ آؤٹ اینڈ میک اے ریزیو میں دیٹ کیچ از دا آئی آف دا ریکروٹر آج سے تقریباً دس سے پندرہ سال پہلے ریکروٹرز سی ویز میں بلیو کرتے تھے تقریباً تین سے چار پیجز لمبی سی وی جس میں آپ کے ہر جاب رول کی بہت ڈیٹیل ڈسکرپشن ہوتی تھی کہ آپ نے اس میں کیا 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 لیکن ریسنٹلی آئی ہیو سین کہ ریزومیز آر مور افیکٹیو ریزومیز سی وی سے تھوڑی سی ڈفرینٹ اس لیے ہوتی ہیں وہ تھوڑی ایوریج ہوتی ہیں ان میں بہت کم ڈیٹیل ہوتی ہے لیکن جنرلی ساری چیز کور کی ہوتی ہے ہیئر از این ایگزامپل آف اے ویری گڈ ریزومے دیٹ آئی فاؤنڈ آن دی انٹرنیٹ اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایملی والس نے ایسا کیا کیا جو یہ ریزومے اتنا اچھا ہے نمبر ون ریزومے بناتے وقت ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ لیس
योर रेज्यूमे शुड नॉट हैव एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैं जब भी कोई रेज्यूमे देखता हूँ इंटरव्यू करने के लिए अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हों या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों तो इट रीली पुट्स मी ऑफ इट ऑल्सो शोज दैट द एप्लीकेंट डज नॉट हैव एनी अटेंशन टू डिटेल कि आपने अपनी रेज्यूमे पर इतना टाइम नहीं स्पेंड किया कि आप उसे परफेक्ट कर लें अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर के बारे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो ग्रामरली डॉट कॉम पर जाकर आप एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके लिए स्पेल चेक और ग्रामर चेक्स खुद ही कर देगी इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नंबर थ्री योर रेज्यूमे हैज़ टू कैच दी अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर अगर किसी भी एम्प्लॉयर के पास बीस एप्लीकेशन आएंगी और उसमें से एक ये होगी दे वुड दिस वुड स्टैंड आउट एंड दे वुड वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट नंबर फोर एक फॉर्मल ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट शॉट मेरा ख्याल है कि ये पोर्ट्रेट शॉट इस रेज्यूमे में एक लाइफ ऐड कर रही है और इट इज़ कैचिंग दी अटेंशन इज वेल तो आई थिंक ये चार पॉइंट्स इस रेज्यूमे को कंपेलिंग बनाते हैं और जो एम्प्लॉयर होगा दे वुड वांट टू नो मोर अबाउट द कैंडिडेट और फिर वो ऊपर से नीचे पढ़ना शुरू होंगे तो नाउ लेट सी कि इन सेक्शन में हमने क्या ऐड करना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन में द इंट्रोडक्शन शुड भी वेरी ब्रीफ Um, और उसके अंदर आपने कोई प्लेस होल्डर टेक्स्ट नहीं डालना प्लेस होल्डर टेक्स्ट का मतलब है कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करें जो कि हो सकता है किसी और भी एप्लीकेंट के इंट्रोडक्शन में पढ़ाओ समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ के आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड आई वुड वॉन्ट टू यूज़ my skills to the best of my abilities to contribute in an organization that can use my abilities to the fullest ya caliber to the fullest to koi bhi cliched uh, ya common cheez aapne wahan pe bilkul bhi nahi likhni you have to write something that is personal to yourself and that makes you different from the rest of the candidates so agar aap energetic hain ya aap प्रॉब्लम सॉल्वर हैं या आप हार्ड वर्किंग हैं आप क्रिएटिव हैं आप क्रिटिकल थिंकर हैं या आप टीम प्लेयर हैं तो आपने उन चीज़ों को हाईलाइट करना है रादर देन जस्ट राइट वट एवरीबडी एल्स इज़ राइटिंग क्योंकि मैं पर्सनली जब इंटरव्यूज़ लेता हूँ तो मैं इंट्रोडक्शन को काफ़ी सीरियसली पढ़ता हूँ कि आपने ये इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है तो टेल मी मोर अबाउट इट तो अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिखा होगा यू वॉन्ट बी एबल टू टेल एनी इंटरव्यूअर एनी थिंग एल्स अबाउट इट और अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की नेक्स्ट सेक्शन है एक्सपीरियंस का ये रेज्यूमे एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपको इसको रिप्लेस करना चाहिए अपनी एजुकेशन से और एजुकेशन में आपने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि जो सबसे रिसेंट चीज़ हुई है उसको आपने सबसे ऊपर लिखना है और फिर उससे पुरानी फिर उससे पुरानी फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर आपने अपनी यूनिवर्सिटी लिख दी उसके बाद आपने एफ लिख दी और नीचे फिर आपने मैट्रिक के बारे में लिख दिया कि आपने कहाँ से किया और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है यू जस्ट हैव टू राइट समथिंग दैट स्टैंड आउट सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूनिवर्सिटी का सेक्शन लिखा है वहाँ पर अगर आपने लेट से एक्स्ट्रॉर्डनरी जी पी ए लिया है या आपका प्रोजेक्ट कहीं स्टैंड आउट किया कोई कॉम्पिटिशन में जीते हैं आप या आपने किसी कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है तो आप वो चीज़ लिख सकते हैं एंड द सेम गोज फॉर एफ एस सी एंड देन मेट्रिक रेज्यूमे की लेफ्ट साइड पर जहाँ पर एजुकेशन लिखी हुई है वहाँ पर आपको अपनी इंटर्नशिप्स मैंशन करनी चाहिए अगर आपने इंटर्नशिप्स नहीं की हुई तो यू कैन मैंशन योर प्रोजेक्ट्स ओवर देयर एजुकेशन के नीचे रेफरेंसेज वाले सेक्शन में आप अपने किसी टीचर का रेफरेंस दे सकते हैं सो दैट योर एम्प्लॉयर कैन प्रॉब्ली कॉल दैम एंड हैव अ फाइनल वर्ड विद दैम टू डिसाइड इफ दे वॉन्ट टू हैव यू और बॉटम पे राइट पे जहाँ पर स्किल्स वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको अपनी एटलीस्ट टॉप थ्री टू फाइव स्किल्स मैंशन करनी चाहिए स्किल्स वाले सेक्शन में आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने किसी भी स्किल में अपने आप को फाइव आउट ऑफ फाइव नहीं रेड करना क्योंकि दैट जस्ट मीन्स कि आपको सब कुछ आता है एंड यू डोंट वॉन्ट द इंटरव्यूअर टू फील कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है किसी भी फील्ड में सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फेयरली गुड रेज्यूमे विच विल हेल्प यू गेट टू योर फर्स्ट इंटरव्यू अगर आपको फोटोशॉप आती है या आपके किसी दोस्त को फोटोशॉप आती है तो यू कैन गेट देयर हेल्प टू मेक अ रेज्यूमे लाइक दिस लेकिन इफ यू डोंट नो दैट तो यू कैन गो टू सी वी टेम्पलेट डॉट कॉम इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ पर जाके अपनी रेज्यूमे uh, बना सकें uh, इस वेबसाइट पर यू कैन जस्ट सेलेक्ट अ टेम्पलेट एड योर इन्फॉर्मेशन ओवर देयर एंड डाउनलोड अ पी डी एफ बाई जस्ट रजिस्टरिंग योर अकाउंट द सेकेंड थिंग दैट विल मेक योर रेज्यूमे स्टैंड आउट फ्राम द क्राउड इज आर इंटर्नशिप्स इंटर्नशिप्स ने मेरी जिंदगी में 
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप सेकेंड ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद की थी और मुझे अभी भी लगता है कि मैंने लेट स्टार्ट किया था इंटर्नशिप पर आप ना सिर्फ खुद बहुत ज़्यादा सीखेंगे बट जब आप अप्लाई कर रहे होंगे अगर आपने एक से दो इंटर्नशिप्स की होंगी दैट विल हेल्प यू स्टैंड आउट फ्राम द क्राउड एक एडवाइस जो मैं कंसिस्टेंटली स्टूडेंट्स को और फ्रेश ग्रेजुएट्स को देता हूँ वो ये है कि आपको कभी भी पैसे पे फोकस नहीं करना इंटर्नशिप अगर आपको फ्री भी मिल रही है और ऐसी जगह पर मिल रही है जहाँ पर बहुत स्मार्ट लोग काम करते हैं या एक बहुत अच्छी कंपनी में मिल रही है तो आप उसे कर लें इट विल पे यू सो मच इन द लॉन्ग रन सेम गोज़ फॉर द फर्स्ट थ्री इयर्स ऑफ योर करियर आपने पहले तीन साल सिर्फ अपनी ग्रोथ और अपनी लर्निंग पर फोकस करना है तीन साल में अगर आप अपने आप को इतना ग्रो कर लेंगे कि आपके पास एक अच्छी स्किल है आई प्रोमिस यू कि लोग आपके पास खुद आएंगे पैसे लेकर कि यार आप हमारा ये काम कर दें या आप आप हमारी कंपनी में आ जाएं हमारे हमें ज्वाइन कर लें तो एज अ स्टूडेंट योर बेस्ट शॉट एट गेटिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और लर्निंग इज टू डू मोर एंड मोर इंटर्नशिप्स अगर आपने एक अच्छी रेज्यूमे भी बना ली है और आपके पास इंटर्नशिप्स का भी एक्सपीरियंस है तो अब मैं आपको एक हैक बताता हूँ विच विल हेल्प यू लैंड योर फर्स्ट इंटरव्यू एंड इंक्रीज द ऑर्ड सो मच और वो है आस्किंग फॉर हेल्प इस चीज़ को समझने के लिए Steve Jobs ki ye video dekhna bahut zaruri hai. I've never found anybody that didn't want to help me if I asked them for help. I called up Bill Hewlett when I was 12 years old and he lived in Palo Alto. His number was still in the phone book. And he answered the phone himself. He said, "Yes." He said, "Hi, I'm Steve Jobs. I'm 12 years old. I I'm a student in high school and I want to build a frequency counter. And I was wondering if you had any spare parts I could have." And he laughed, and he he gave me the spare parts to build this frequency counter, and he gave me a job that summer in Hewlett Packard, working on the assembly line, putting nuts and bolts together on frequency counters. He got me a job in the place that built them, and I was in heaven. Most people never pick up the phone and call. Most people never ask, and that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about. Let's say affinity me a job opening aye. So udar apply karne ke foran baad, apne LinkedIn par jaane, apne wahan se affinity ke page ko dhoonne. आई एल जस्ट राइट हेयर अफिनिटी और मैं एंटर करूँगा यहाँ से सर्च करने पे आई फर्स्ट ही तो यू कैन ऑल्सो सी द जॉब्स बट मोर इम्पॉर्टेंटली यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द कंपनीज पेज आप कंपनी के पेज को क्लिक करके पीपल पे आ जाएँ पीपल पे आने के बाद यू विल सी ऑल द पीपल हु आर वर्किंग एट अफिनिटी राइट नाउ द वे यू कैन आस्क फॉर हेल्प ओवर हेयर इज आप सबसे पहले देखेंगे क्या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं या जिससे आपने ग्रेजुएट किया क्या वो यहाँ पर वेयर द स्टडीड में है अगर तो वो है तो यूर एन लक जैसे मैं नस से पढ़ाऊँ तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड राइट आफ्टर क्लिकिंग इट आई एल सी ऑल द पीपल जो नस से इस कंपनी में काम कर रहे हैं सुनने में आपको ये शायद काफ़ी बेसिक सी चीज़ लग रही हो लेकिन बिलीव मी इट रिली हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव रीच आउट टू मी एंड सेट कि हम आर्टिस में अप्लाई कर रहे हैं तो कैन यू जस्ट हेल्प पास इन अ वर्ड और एटलीस्ट टेल एस कि अगर हम कंसिडर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए तो इधर से अगर तो योर अलमनस कैन जस्ट पास अ वर्ड इन टू दी एच आर एंड से कि अच्छा मैंने ये मेरी यूनिवर्सिटी का ये जस्ट सी इफ़ यू कैन हेल्प दम आउट और इफ़ यू कैन जस्ट कॉल दम टू एन इंटरव्यू तो दैट्स ग्रेट और अगर लेट से यू हैव नॉट बिन कंसिडर्ड फॉर द जॉब तो यू कैन जस्ट कॉल यू कैन जस्ट कनेक्ट टू दैम एंड आज दैम के मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था मेरी प्रोफाइल कंसिडर नहीं हुई तो क्या आप जस्ट एच से पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी वजह थी जो मैं कंसिडर नहीं हुआ दैट विल रियली हेल्प यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और फिर नेक्स्ट टाइम अपनी उस चीज़ को कवर कर कर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं उसी कंपनी में या किसी और कंपनी में लोग जनरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं द ओनली डिफरेंस इज दैट पीपल डोंट एस्क और अगर स्टीव जॉब्स जैसा आदमी को भी पहली जॉब हेल्प मांगने से मिली तो हमारा तो बनता है आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इट विल हेल्प यू गेट योर फर्स्ट इंटरव्यू अगर किसी को भी इस हेल्प से कोई इंटरव्यू कॉल आए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मेंशन करें इट विल रियली मेक माय डे और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं रेज्यूमेस के बारे में uh, कोई स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो और ऑन इंस्टाग्राम और अगर आप जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू कैन वॉच अदर एपिसोड ऑफ माई शो थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफ